everybody please kindly mute yourself okay early adulthood um So we know that adulthood the moon stages learn on the early adulthood on the middle adulthood and on the old age okay so ee ee unit le nammal padikkan povunnathu early adulthood um adil undavuna cognitive changes cognition ningalku ellavarkkum ariyallo what is cognition cognition means study of you know nammala mental process nammala buddhiyil endakkiyana nadakkunnathu nammala thoughts nammala perceptions nammala abilities mentally അതാണ് കോഗ്നിഷൻ സോ ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ എന്തൊക്കെ തരം കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മിഡിൽ അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ എന്തൊക്കെ തരം കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഫൈനലി ഓൾഡ് ഏജിൽ എന്തൊക്കെ തരം കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വരാം ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് ഇസ് എ ടൈം വെൻ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പഠിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കരിയറിലേക്ക് കാല് കുത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഓക്കെ ആ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൈം ഏജ് ആണ് നമ്മൾ ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഏറ്റവും പീക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കോഗ്നറ്റീവും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും അതായത് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പീക്കിലാണ് ഫിസിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് കോഗ്നറ്റീവ്ലി ഇനി സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ തിയറി എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഇന്റലക്ച്വൽ അതായത് നമ്മളെ നോളജ് റിലേറ്റഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും towards emotional emotional aid mm-hmm. emotion related aid aa oru shift ne aanu socio emotional selectivity theory nu parayunnathu ne nammal karyangal endengilum theermanam edukkumo nammal knowledge related ne kaalam koodal nammal emotionally aanu koodal aid theermanangal edukka aa oru theory ne aanu parayunnathu sst nu appo ee oru samayathe namakku ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റോൾസ് എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറും നമ്മളെ നമുക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ടാവും മാരേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ അതൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യോ ഇമോഷണലി എടുക്കേണ്ട റോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഫിസിക്കലി നല്ല ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കോഗ്നറ്റീവ്ലി നമുക്ക് നല്ല പിന്നെ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും നല്ല പീക്ക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്രൈസിസ് ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എറിക് എറിക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ എറിക് എറിക്സന്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസിനെ പറ്റി അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് അതായത് ഇപ്പം ഇതില് ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ വരുന്ന തേർഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ എന്താണ് ഇത് ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ അപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് തൊട്ടാണ് ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓൺസെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് സോ ഓൺസെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇന്റിമേറ്റ് പാർട്ട്ണറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെർമനന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് പാർട്ട്ണറിനോ പാർട്ട്ണറായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റിമസി നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇന്റിമസി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവാം ഒറ്റപ്പെടൽ ഉണ്ടാവും ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെക്യൂർ ഐഡന്റിറ്റി ഫോസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബോത്ത് മെൻ വുമൻ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി കോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിഡാലിറ്റി ആൻഡ് ലവ് ഫിഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ്സും ലവും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി കോ റിലേറ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് കോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ലവ് ആ അച്ചീവ്മെന്റിലാണ് നമുക്ക് അത് കോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് വൈൽ ഐഡന്റിറ്റി മൊറാറ്റോറിയം ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ലിറ്റി ആൻഡ് ലവ് അപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഐ
ഇന്റിമസിയും ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ആണുങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മദറിങ് ഉണ്ടാവും ദേ ഹാവ് ടു മദർ എ ചൈൽഡ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയൊരു കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫേസിലൂടെ അവര് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യണം ആണുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അതിന് പറ്റും യുനോ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ലൈക്ക് യുനോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അഡോളസെൻസിൽ കണ്ടു ഐഡന്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഇന്റിമസി അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദാൻ വിമൻ യങ് പീപ്പിൾ ഹു ഹവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇന്റിമസി ആർ മോർ കോപ്പറേറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഗോള് നമ്മൾ എത്തിയാൽ ഇന്റിമസി നമുക്ക് ആ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോപ്പറേറ്റീവ് ആവും ടോളറൻ്റ് ആവും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനും അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും പഠിക്കും വേറാസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയും ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കോമ്പിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവർ നന്നായിട്ട് വളരും പക്ഷെ അവരാരും അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്താ പറയുക അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരവരെ ദൂരേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അതായത് അവർ ഐഡന്റിറ്റി ലൂസ് ചെയ്യോ അവർ ഒരാളായിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ആയാൽ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സമയം അതായത് ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് ഇസ് എ ടൈം ഈ ഒരു സമയം ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് അല്ല ഈ ഓൺസെറ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഫോർ ജനറേറ്റിവിറ്റി എന്നാ പറയാം ജനറേറ്റിവിറ്റി മീൻസ് കെയറിംഗ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെൽഫെയർ ഐ മീൻ വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ തിങ്കിങ് ആ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് വി വിൽ സി അബൌട്ട് ദ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് realistic and pragmatic thinking uh, somebody please mute your phone uh, mute your uh, call please yeah raja ninkana mute cheyan pattullo ellare yeah i'll try ma 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 okay ana ma ma ariyayitta irikku chalappa okay സോ നമ്മൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇനി വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് തിങ്കിങ് പ്രോസസ് റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മള് സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യും റാദർ ദാൻ തിയറിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ സോ റിയലിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിങ്കിങ് അതിന് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് responsibility and on the achieving i don't know somebody is drawing on my presentation okay responsibility and achievement responsibility endilokke aan undava family establishment il undavum pinne namukku koodal attention nammal family ku kodukkum social responsibilities incur eymbo dealing to start with a career pinne അങ്ങനത്തേനൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ലോങ് ടേം ഗോൾസിലേക്ക് നമ്മളെ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മാസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും നമ്മൾ ഈ ഈ സമയത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യും ലൈക്ക് നമുക്കത് നമുക്കത് ലഭിക്കും ന ഈ സമയത്ത് എന്താ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും എല്ലാ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും വിത്ത് ദി വിത്ത് അതേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഈ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ അഡോളസെൻസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഡുവലിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും ലൈക് ആബ്സല്യൂട്ട് തിങ്കിങ് ഐദർ യെസ് ഓർ നോ വെറാസ് നമ്മൾ അഡൽസിൽ വരുമ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയ ഒരു നമ്മളുടെ നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് വെറാസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ അവർക്കും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒപ്പീനിയനും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ വാട്ട് ഇസ് റിഫ്ല
റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസിന് നമ്മൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വേയിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിംഗ് ഇസ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റീവ്നെസ് അത് എന്തായാലും റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മള് ഇമോഷൻസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും മനസ്സില് ആ ഫീലിംഗിനോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യവും അതിനോട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സബ്ജക്റ്റീവ്നെസ് പിന്നെ ആബ്സല്യൂട്ടിസം ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് നോ യുനോ ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഗ്രേ ഏരിയ എല്ലാം കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ ആയിരിക്കും യുനോ കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് തിങ്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് പിന്നെ നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക നോളജ് ഇസ് റാദർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദാൻ ബീങ് ഗിവൺ പിന്നെ ട്രൂത്ത് ട്രൂത്തിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സത്യം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു മറ്റൊരാളുടെ സത്യം വേറെ ആയിരിക്കാം സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഇവര് മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നും സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ തിങ്കിംഗ് പ്രോസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏർലി അഡൽഹുഡ് തിങ്കിംഗ് ബിക്കംസ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആം ക്ലിയർ can we move to the next slide please yeah next slide le namle middle adulthood le the in middle adulthood um aa middle adulthood le undavuna cognitive changes ne kurichu namukku discuss cheyam so middle adulthood le namle full namle work inde peak il ethan shramikkum namukku or promotion okke kitta namle shramikkum ആൻഡ് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ മിഡിൽ അഡൽഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏജ് സ്പാൻ ഏജ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യും സോ മിഡിൽ അഡൽഹുഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അറ്റൻഷൻ ഗെറ്റ്സ് മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഹെൽത്ത് കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഏജിങ് പേരൻസിന് പിന്നെ നമ്മള് ലെഷർ ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് പ്ലാൻസ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ ഓക്കെ ഈ മിഡിൽ അഡൽഹുഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഹൈ കോമ്പിറ്റൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് വളരെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനും അതിനോടും നമുക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ സക്സസ് ആവാൻ വർക്കിലായാലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലായാലും അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് അത് അതേപോലെ സ്റ്റെപ് സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പൊ മിഡിൽ അഡൽഹുഡിലെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു വി ഹാവ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ വേൾഡ് ത്രൂ വർക്ക് ആൻഡ് ഫാമിലി നല്ല ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആയിട്ടും നല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും വി ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടൈം ആണ് നമ്മള് മിഡിൽ അഡൽഹുഡില് ഓക്കെ നാവ് നമ്മള് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും വെൻ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫാമിലി ലൈഫ് ആൻഡ് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി ഈ സമയത്ത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡയറക്ഷണൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോഗ്നേഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ലൂസസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ജനറലി കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസും ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസും അപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദി എബിലിറ്റി ടു റീസൺ ദി എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ദി എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് ആ എബിലിറ്റീസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം വേറാസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് നോക്കിയാല് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്ത ഇന്റലിജൻസ് ആ ഇന്റലിജൻസിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സിൽ ഭയ
ബിക്കോസ് അവർക്കുള്ള ഐഡിയാസ് അവർക്കുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ദേ കെൻ ഈസിലി യു നോ ടാക്കൽ എനി പ്രോബ്ലം പക്ഷെ വെറാസ് കുറച്ചുകൂടി സീനിയർ റോൾസിന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടുന്ന റോൾസിന് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുക ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവരെ ഓൾറെഡി എക്വയർഡ് ആയ നോളജിൽ നിന്നാണ് അവര് അവർ ആക്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് വിൽ ഡിക്ലൈൻ വിത്ത് ഏജ് അത് ഏജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വെറാസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് അത് ഗ്രോ ചെയ്യും ബിക്കോസ് എക്സ്പീരിയൻസും എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വിത്ത് റീസണിംഗ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് വേർബൽ റീസണിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ജെനറ്റിക് ആണ് സോ അത് നേച്ചർ ഒരാളുടെ നേച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കും വെൻ വി ഏജ് വേർബൽ റീസണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും ലൈക് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് അതിങ്ങനെ സെവന്റി ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാണ് വെറാസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഡിക്ലൈൻ ഇസ് ടെമ്പററലി മാസ്ക്ഡ് ബൈ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്റലിജൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ് മാസ്ക്ഡ് മാസ്ക്ഡ് ബൈ അത് അത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ബിക്കോസ് അത് അതിനെ അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് അപ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യാ ഹീസ് ഗോഡ് സം ഇന്റലിജൻസ് ബിക്കോസ് ഹീസ് എനലൈസിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ത്രൂ ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കുറവിനെ മാസ്ക് ചെയ്യും വർക്ക് വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായാലും ഫാമിലിയിലായാലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിലായാലും എന്തിലായാലും ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡില് സ്റ്റേൺബർഗ് റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബർഗിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയില് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസിനെയാണ് പറ്റി പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് so there are three components practical intelligence creative intelligence and analytical intelligence okay analytical intelligence nu annale uh, solving a well defined problem with a single answer okay vega namaku ore answer kandupidikkan pattum mental processes that will lead to success critical thinking planning evaluating analyzing adokkana analytical intelligence le vera whereas creative intelligence nu annale പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് നോവൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് ടു ഫെമിലിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒരേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസിന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ അവരെന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ദ ഡിസ്കവർ അവരെ ഇമാജിനേഷനിൽ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ റൈറ്റേഴ്സ് പോയറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് യുനോ uh other word for practical intelligence are uh, is um, street smarts that means they are successful in problem solving in a ella divasum verna problem ne avaru pettana pettana solve cheyam because they have got practical intelligence adapting to a new environment selecting aid environment lana na succeed cheyanu logically chindichittu buddhiparamaayi chindichittu adilekku neenga nammal allengile നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് ആ എൻവയറമെന്റിനെ ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതാ പറ്റ അപ്പം ആ എൻവയറമെന്റിലെ ഞാൻ നിൽക്കൂ ആ എൻവയറമെന്റിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് കംസ് ടു പ്ലേ 
ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം ഇതാണ് സ്റ്റേൺബർഗ് ട്രയാർക്കി തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇഫ് റിക്വയർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി അപ്പൊ മിഡിൽ ഏജില് എന്താ ഉണ്ടാവാം ദേ ഹാവ് അവരെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് റിയാക്ഷൻ ടൈം മെമ്മറി ഒക്കെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയും വളരെ അധികം കുറയില്ല എന്നാലും ഒരു ഇത്തിരി ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദ യൂസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മെമ്മറി സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മള് മെമ്മറി എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കണ്ടേന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അത് ഇൻവോളൻറ്ററി ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ആ എഫക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് എവിടെ എന്ത് പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആ പ്ലാനിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയൊരു കുറവ് വരും ഒരു ഡിക്ലൈൻ വരും പിന്നെ റിലീജ്യൻ ഹെൽത്ത് കോപ്പിംഗ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആവും നമ്മള് നല്ല റിലീജിയസ് ആവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോയമ്പൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കാരണം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നല്ല ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും യുനോ ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിലീജ് റിലീജിയോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇസ് സീൻ ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ഏജ് ഫീമെയിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ റിലീജിയനോട് ഇത് എന്താ പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്ക ദാൻ മെയിൽസ് അപ്പൊ റിലീജ്യൻ എന്താ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലീജ്യൻ വിൽ പ്രൊമോട്ട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് കോപ്പിംഗ് അപ്പം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ യുനോ കുറെ റിലീജിയസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും റിലീജിയസ് ബെനിഫിറ്റ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് എല്ലാ റിലീജിയനിലും നോയമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് so they say that uh, man were created to fast not to feast nammal fast cheyan vendi create cheyidana nammal feast cheyan alla so adella nammal adopt cheyan thodangu no nammal religious values appo adu oru oru tarathil nokkumbo nammal physical attributes ne bhayangaram enhance cheyyo pinna of course namaku psychological mental peace undam when we do meditation and prayer so namaku oru positive energy undam and ee oru samayathaan ee aalkaare they 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 really want to know what is the purpose of living avare endha life inde meaning endinaan avare ivide vannathu aa oru chindayilekkum chelavar ingane po so we are coming to the last topic that is old age old age le കോഗ്നറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ ഡിക്ലൈൻ ആ വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഓൾഡ് ഏജില് ഇസ് ജനറലി കൺസിഡേർഡ് അബവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് യുനോ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റിട്ടയർമെന്റിൽ പോയാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സങ്കടമായിരിക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ബിക്കോസ് ദേ സേ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി പക്ഷെ അവർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റിട്ടയർഡ് ആവുകയാണ് ബിക്കോസ് അവരുടെ കോഗ്നറ്റീവ് എബിലിറ്റീസില് നല്ല ഡിക്ലൈൻ കാരണം സോ ഇതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ജെറോണ്ടോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജെറോണ്ടോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏജിങ് ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ അവരുടെ ഫിസ് സൈക്കോളജി അവരുടെ ബയോളജി അവരുടെ സോഷ്യോളജി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ജെറോണ്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ആസ് ദ ഏജ് ഓക്കെ ഇതാണ് ജെറോണ്ടോളജി ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എറിക്സന്റെ ലാസ്റ്റ് എറിക്സന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡിസ്പയർ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് നമ്മള് ജീവിതത്തില് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വെൻ വി ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകും അതായത് വിൽ ഗോ ടു ഡിസ്പെയർ ഡിസ്പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി വിൽ ഗോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബിറ്റർ ആവും സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും അതാണ് ഡിസ്പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഐദർ വി ആർ ഫുൾഫിൽ വിത്ത് അവർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വി റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ബിറ്റർനെസ് ഇൻ ലൈഫ് ബിറ്റർനെസ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എറിക് എറിക്സന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 
ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ എയ്ത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് ഈഗോ ഇന്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡിസ്പെയർ മുതിർന്നവരിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ഏജിംഗ് പല തിയറീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റില് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് തിയറി ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി തിയറി ആക്ടിവിറ്റി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ടിവിറ്റി തിയറി ഇസ് എ തിയറി ദാറ്റ് പ്രപ്പോസസ് Elderly people stay happiest when they are active and maintain social interactions. Meera, could you please mute your phone? Yeah. Thank you. Meera, please mute your phone. Haridha Saram, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Haridha Saram, I'm not sure. I'm not sure. Okay. So, activity theory is that theory is that the elderly and the elderly are the most happiest when they are active and have social relationships, social interactions. They are the most happiest to socialize and socialize. They are the most happiest to socialize. Older adults stay happy if they remain active and engage in social interaction. The same thing. This is a very accurate theory I can consider. Whereas, on the other side, we have disengagement theory. Disengagement theory proposes that it is natural and acceptable for people to withdraw from society as they grow old. That's the theory. That's the theory. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല അവര് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനോ വേറെ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനോ വയസ്സായ ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്ക് ഞാൻ വെറും ഞാൻ വെറും മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് വരാം ബിക്കോസ് അവർക്ക് തോന്നാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ദ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് സോ അത് നാച്ചുറൽ ആണ് എന്നാണ് ഈ ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് കയറി പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ആസ് പീപ്പിൾ ഗ്രോ ഓൾഡർ and disengagement in natural is natural and acceptable appam chelaru parayna idu acceptable aanu idu natural aanu aalkar ingane you know avarku they want to be themselves avarku avarku avarde comfort zone vittittu varanda adu natural aanu adile velli problem onnum illa pakshe idu ee theory aarum ingane accept cheyunnilla to pakshe matte activity theory they really accept it പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഏജിസം റേസിസം പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏജിസം വയസ്സായവരോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കും ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ് അത് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയാണ് ഏജ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ഏജിസം ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ അൺഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പേഴ്സൺസ് ഏജ് ഒരു ഏജ് ഒരു ഏജിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ അവരെ അൺഫെയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഏജിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏജിസം കാരണം ഈ വയസ്സായുള്ളവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ജോബ് ചെയ്യാനും ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏജിസം ഇസ് പ്രജിഡിസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ബയസിസ് ഓഫ് ഏജ് any cognitive development is a general loss of cognitive as people move closer to the end of life abam endakkana cognitive development undava avare life ilde end end like ettumam avare cognitive development develop ella cheya cognitive decline aanu undava cognitive changes ina endakkana affect cheynadu like what are the factors mentally active people are likely to maintain uh, abilities retirement can bring about changes in abilities but eppol mentally active ayale avar smart a irikkum pakshe retirement is retirement nanna oru sambhavam varumo avarku oru confidence koriyum 
അതായത് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പിന്നെ മുതിർന്നവരെ കാര്യം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു റീസെർച്ച് ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് എല്ലാവരും അതിന് റെഡി ആവണം എന്നില്ല സ്പീഡിന് സ്പീഡ് കൊണ്ട് സ്പീഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം സ്പീഡ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് റിയലി ഗോ ഡൗൺ വെൻ യു ഏജ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഓൾഡർ അഡൾട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ദേ ടോക്ക് സ്ലോലി അവര് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ചില കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ അവർ മറന്നു പോകും ഇതാണ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന ചില എന്താ പറയാ ഡിക്ലൈൻ അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഫെയിലിയർ അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവരുടെ മെമ്മറി അവർക്ക് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇനി കൊറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ട് മെമ്മറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡെലിബറേറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെമ്മറി ഡെലിബറേറ്റ് വേഴ്സസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെമ്മറി അപ്പം ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ഇസ് എ മെമ്മറി വിതൗട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് അവയർനെസ് നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് എന്തോ ഏതോ പറയും അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ദിസ് മെമ്മറി ഇസ് മോർ ഇൻട്രാക്ട് ദൻ ഡെലിബറേറ്റ് മെമ്മറി ഡെലിബറേറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പപ്പം എന്താണോ നമ്മള് മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം ആ അത് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളത് പറയണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമ്പോ അതൊക്കെ തോന്നുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിട്രീവിംഗ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരാള് ലൈക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനൊക്കെ മനസ്സിലാവാതിരിക്കും ലൈക്ക് ദേ കെ നോട്ട് ലിങ്ക് അതാണ് ഒന്നിന് ഒന്ന് ഒന്നിനെ വെച്ചിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡിക്ലൈൻ വരും റിമോട്ട് മെമ്മറി റിമോട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ലോങ് ടേം റീകോൾ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ സീനിയേഴ്സിന് ഒരു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ സീനിയേഴ്സ് എല്ലാം പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം നല്ലോണം റിമെമ്പർ ചെയ്ത് പറയുന്ന പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും അവർക്ക് റീസെന്റ് അതായത് കുറച്ചു മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ കുറെ നേരം എടുത്തിട്ടും അവർക്ക് അത് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെയാണ് റിമോട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എല്ലാം ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ഇൻഡ് ചില കോണ്ടക്സ്റ്റ് മിസ് ആയി പോകുന്നു സോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് റിമോട്ട് മെമ്മറി There is autograph, autobiographical memory. That is, they are childhood things. That is, they have a lot of memory. In childhood events, they have a lot of memory. They have a lot of memory. They have a lot of memory. That is, they have a lot of memory. That is, they have a lot of autobiographical memory. Next comes prospective memory. They have a lot of plans in the future. അതിനെ പറ്റി പറയാ അതാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഇനി ഇത് ചിലപ്പം അതിനെ പറ്റി പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ അവർക്ക് മറന്നു പോവാ ചെയ്യാൻ അതിനും പറയും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് മെമ്മറി അപ്പൊ ദർ ഇസ് മോർ ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ്നെസ് അല്ല ഇത് രണ്ടു വ്യത്യാസമുണ്ട് മറവിയാണുള്ളത് ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി വരുന്നത് ഓൾഡ് ഏജില് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് യു നോ ദ അവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് വേർഡ് പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക കുറെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ആ വേർഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും എങ്ങനെയാണ് കാര്യം പറയണ്ടേ ലൈക്ക് ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് ടു സേ പതുക്കെ സംസാരിക്കുക പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ നേരം എടുക്കാം അൺക്ലിയർ റെഫറൻസസ് തരാം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം 
ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക സിമ്പിൾ സെന്റൻസസിൽ പറയാം ബിക്കോസ് അവർക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിപ്പോയാലുള്ള ഒരു എംബാരസ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യണ്ട അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ആണ് പറയാ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗില് ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവരെ വിസ്ഡം കൂടും വിസ്ഡം ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് and they have the ability to reflect on knowledge and apply that knowledge avarku endano anubhavathil ninnu kittiya arivu adilekku avarku reflect cheyanum pattum and aa arivin avarku apply cheyanum pattum aa oru wisdom avarku inde ee oru prayathile so wisdom includes in the wisdom uh, what, what all comes under wisdom is uh, maturity practical knowledge listening skills kodum creativity kodum ഇത് ഇതൊക്കെ വിസ്ഡമിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് യു നോ വിസ്ഡം ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ലേറ്റ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് നോളജ് അബൌട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസേൺസ് ഇൻ ലൈഫ് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് അബീന പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന്റെ ആ ആ കൺസേൺസ് ഇമോഷൻസ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിംഗ് ദർ വിസ്ഡം ഓക്കെ എ വ്യൂ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദർ ലൈഫ് കോണ്ടെസ്റ്റ് അവയർനെസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഹാവ് നോ പെർഫെക്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഈ ഈ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതായത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനും അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിട്ടയർമെന്റില് റിട്ടയർമെന്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെന്റില് യു ഹാവ് ക്രോണിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആർത്രൈറ്റിസ് റുമറ്റോ റുമാറ്റിസം ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പീപ്പിൾ ആർ ഹാപ്പി ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് ഫോഴ്സ് ടു റിട്ടയർ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ആർ ഇൻ ഇനഫ് ഇൻകം അപ്പം ഫോഴ്സ്ഫുൾ റിട്ടയർമെന്റ് ഒരു സങ്കടം വരുത്തും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇനഫ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഈ ഏജിൽ ആൾക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും പിന്നെ വേറെ വരുന്ന ഒരു വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പൗസ് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോവാന്നാണ് വിഡോഹുഡ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇഫ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സ്പൗസ് ഒക്കേഴ്സ് ഏർലി ഇൻ ലൈഫ് അപ്പം ഇത് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓൾഡ് ഏജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്പൗസ് മരിച്ചു പോയാല് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ലോൺലിനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ടെർമിനലി ഇല്ലാവുന്ന പേഷ്യൻസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ പിന്നെ ഡിമെൻഷ്യ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വിനോ പാർക്കിൻസൻസ് അതൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം ക്യാൻസർ എല്ലാം വന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ ഫൈനലി അവരെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അവരെന്തായാലും മരിക്കാൻ പോവാണ് മേ ബി ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിനായൽ ഉണ്ടാവും അതായത് അവരെല്ലാവരും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ആങ്കർ ആങ്കർ ഉണ്ടാവും അതായത് എപ്പോഴും അവര് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ കെയർ ഗിവേഴ്സിനെ അവരിങ്ങനെ അടുങ്ങറാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ അവര് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും മീൻസ് ഗോഡിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാണാം കുറച്ചുകൂടി സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആസ് ദി എൻജിനിയേഴ്സ് റെക്കഗ്നേഷൻ ദാറ്റ് ഡെത്ത് ഇസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ വിൽ ഒക്കർ ലീഡ് Um, will lead to feelings of exhaustion, futility and deep depression. That is, if they have a lot of depression, they have a lot of depression, they have a lot of depression, they have a lot of exhaustion, they have a lot of depression, they have a lot of fed up feeling. Whereas, accept it, accept it, there is a person who has a peace. I am not going to be a person, I am not going to be a person, എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ ഏത് സമയം ദൈവം വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോവാൻ റെഡി ആണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തരത്തില് പീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡൈങ് ആർ സംസ് സംസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഹോസ്പൈസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ for the terminally ill that attempts to maintain a good quality of life for the patients and the family during the final days 
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളൊരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ കൊണ്ടിടും വേർ എന്താ പറയാ ദേ ഹാവ് സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ കൊണ്ടിടും ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇത് വന്നാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് വയസ്സായാൽ ഒരു എൽഡർ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിൽ പോയിട്ട് ചേർന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്യാമ്പസ് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഏതാ നമുക്ക് കാർഡ്സ് എല്ലാം കളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കളിയാക്കി ചിരിച്ച് കളിച്ച് നമുക്ക് നടക്കാം ആ എൽഡർ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്നാലും ഐ എം തിങ്കിങ് ഓഫ് എൻറോളിംഗ് മൈ സെൽഫ് ദർ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ലേണിങ് എത്ര വയസ്സായാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമുക്ക് നല്ല പോസിറ്റിവിറ്റി തരും നമുക്ക് എപ്പോഴും യു യു വിൽ ഹാവ് എന്താ പറയാ വി ലൈക്ക് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കാണാൻ ദീർഘദൃഷ്ടി അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലേണിങ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ കോഗ്നിഷൻ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ഇന്റർവെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് Uh, I will tell you what is cognitive intervention is just a second. Yes, that's it. One positive uh, positive way to get an attitude. We are not thinking about it. We are not thinking about it. Life is a positive way to get an attitude. So, in the first time, we have to do abilities. We have to do institutions like we have to do ഡയറക്ട് ചെയ്ത് വിടാ പിന്നെ ഈ വയസ്സായുള്ളവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വേൾഡ് ടൂറിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിടുക ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് യു കെൻ സി അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോഗ്നിഷൻ യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡില് യു സി ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലവ് ഉണ്ട് മാരേജ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ട് കുട്ടികളിലെ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കോഗ്നിഷൻ ഭയങ്കര ടോപ്പിലായിരിക്കും പീക്കിലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മിഡിൽ അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരിയറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കും നമ്മൾ ഫിസിക്കലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫിസിക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ആവുമ്പോൾ it can be both difficult and happy for individuals and in order to stay happy and healthy cognitive interventions is a must pin chronic health issues in nengi like diabetes hypertension and and the very what do you call uh, this rheum- rheumatism pin uh, arthritis angane ke undengile korchu problem irikkum terminally ill avumo ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടല്ല നല്ല പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും ഈ ഓൾഡ് ഏജിന് ബട്ട് പോസിറ്റീവ് നോട്ട് അവരുടെ വിസ്റ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൻഡ് അവർ കോഗ്നറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കാരണം അവർക്കൊരു നല്ല ഹാപ്പി എൻ്റെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു ഫുൾ ലിസണിങ്